神秘的黑球能打印出人体，随着激光扫射，首先出现的是手，接着是身体、胸部、头。没过一会儿，一个赤裸的少女就躺在了少年怀中。其他人见状，纷纷跑过来，咔嚓咔嚓。这可不是天上掉媳妇儿，其实这一屋子都是刚死去的人。而少女的模样，很可能是在浴缸割腕自杀的。少女醒后，看着满屋的尸汉，想再死一次的心都有了。怎么连狗都是公的？这难道是地狱吗？少女迷迷糊糊间被一个大叔拖到了里屋，他警告其他人不准跟过来。后面发生了什么，我们待会儿细讲。这是二十年前无限流漫画神作《杀戮都市》杠子的炸裂开局。此作设定新颖，画风独特，将人性的复杂与丑恶刻画的淋漓尽致。就算把它放在当下环境，也是罕见的佳作。话不多说，我们一起启动杠子。地铁中，一个醉汉跌落站台，但等车的人都面面相觑，谁都不愿出手营救。高中生玄野纪也是其中一人，毕竟谁也不敢拿自己的小命来冒险。玄野突然认出旁边的人是他许久未见的发小加藤，他们幼时极其要好，但后来加藤转学了，他们就再也没联系过。加藤做了一番心理建设后跳进轨道，但仅凭他一人之力，根本弄不动睡得跟死猪一样的醉汉。加藤向其他人求助，但没人想多管闲事。他的视线不断扫射，很快认出了多年未见的玄野。玄也只能硬着头皮也跳了下去。列车即将进站，两人费了一番功夫才将醉汉推上站台，但他们想上去却来不及了。两人只能不断往前跑，希望能跑到列车停车的位置前。但很可惜，此站不停。倒霉的两个热心小伙儿被无情碾压，顿时投手分离，尖叫声、呕吐声不绝于耳。但下一个，两人却出现在一个神秘房间，房内有个黑球，还有一群谁都不认识谁的陌生人。大家互相沟通后，才发现好像都是刚死之人。难道这里是天堂？加藤看着窗外的东。金塔纳闷了，我做了好人好事一辈子，不可能和一群人挤一室一厅啊！现在是门也打不开，手机也没信号，大家似乎都被困在了这里。与此同时，地铁里加藤和玄野的尸体也消失了，仿佛刚才的事儿从未发生过。房间内，众人开始自我介绍死因和职业：交通事故死亡的教师，心脏病死亡的政治家，偷东西被警察追捕坠楼的初中生，帮派斗争死亡的黑道。没过一会儿，房间的黑球又开始打印，一个浑身赤裸的妹子正好躺在了玄野怀中。说实话，玄野。就喜欢这种丰满类型的，没忍住就亲了一口。反正死都死了，还有什么好怕的？黑道直接把妹子拖向里屋，并警告众人不要多管闲事。听着妹子的哭闹，大家都知道即将发生什么，但没人敢上去阻止，除了加藤。有加藤做先锋，随后几人也壮着胆子进去看热闹。<笑>加藤身形魁梧，虽然没有什么格斗经验，但居然意外的将黑道给制服了。突然，房间内传出广播体操类似的音乐，骚乱也暂时平息。是无泪的黑球在放歌，一群人不知道无限的恐怖正在等着他们。これなんだ？なんか文字出てるぞ。ジェネーラの、ジェネーラの命はなくなりました。新しい命をどう使おうと私の勝手ですという理屈なわけです。てめえたちは今からこの方をやっつけに行ってください。ネギ政治。一群死去的人被召唤到一个神秘房间，只要完成黑球发布的任务，他们就有机会复活。黑球显示，本次选手需要杀死名为聪星人的家伙。任务发布后，黑球两侧弹出作战装备，其中的武器十分奇特，众人还以为是游戏，不以为然。但没想到，很快他们就再次被传送走。一群人到现在都是云里雾里的，死而复活，加上诡异的房间、奇怪的黑球，他们猜测这是在拍电影或者在录电视节目。就只有老师和黄毛觉得新奇，一人拿了两支枪，谨慎的选。玄野也在最后关头戴上了紧身衣，而中学生阿西似乎知道些内幕。他早早的穿好了紧身衣，并携带武器。他表示这是政府为了消灭外星人举办的秘密任务，只要杀死一个外星人就能获得一千万的奖励。他老爸就是岛国情报部门的头，不相信就算了。政治家一听，想起确实有个相关的官员和阿西一个姓氏，看来有可信度。黑球任务需要在一小时内完成。阿西的雷达显示出外星人的防卫，一支就值一千万。众人一下就来劲了，朝目标出发。政治家只想。回家就独自离开了，但他似乎触碰到了什么规则，走着走着突然就抱头而亡了。另一边的也分成了两波，带枪的去找外星人了，三个高中生则到处乱逛。一行人来到目标地点，开门的竟真是一个奇怪的家伙。日本で十分です。おい、これどうする？日本。这个聪明人看上去并没有太强的战斗力，但他的体液实在恶臭，身上被弄脏的几人很生气，对聪明人展开了追杀。加藤见此场面，感觉良心不安，打算追上去阻止众人杀戮，但很快聪明人就被几人包围了。害怕的聪明人发起自卫，手指长出支架挠了黑道 A 一把，顿时砰砰砰砰砰，四人同时开枪。在几秒的延迟后，聪明人的手臂炸开了，他求饶的交出自己最爱的大葱，嘴里还不断重复：“葱给你们。”
送给你们，但剩余几枪的效果这时也奏效了，送信人四肢全部炸裂开来。加藤叫众人快叫救护车，但黑道威马上补上一枪，轰爆了送信人的脑袋。这时路边人家的小孩惊见动静出来查看，但他似乎看不到众人，只说邻居家的墙突然炸开了。就在几人怀疑自己是不是真的死了之际，一个黑影出现在黄毛身后。<笑>看这模样，他应该是惨死的小宗行人的老爸。孩子被杀害，他怒不可遏。黑道 A 还没意识到事情的严重性，一个头锤顶了上去，但却感觉自己撞上了石墩。黑道 B 和教师刚准备开枪，黑道 A 又被抓住脑袋顶起，他赶紧向从行人老爸道歉，并让后面的人不要开枪，但教师却没忍住手抖，不小心按下了扳机。<笑>随着加藤与最后一只外星人同归于尽，刚子的任务终于完成，但最终只有玄野一人被复活回了房间。就算自己的手脚再度长出，玄野也丝毫高兴不起来，因为同伴们都死光了。他的女神会、发小加藤，还有刚确定关系的女友樱，玄野只有失声痛哭，却什么都改变不了。在威胁刚子复活同伴无果后，玄野失魂落魄的离开了房间，回到家中，看着罗顶寺被破坏的新闻，他不断呢喃着：“只剩我一个人了。”只剩我一个了，生活还要继续，但玄野却回不去了。从课桌上醒来的他泪眼婆娑，他突然想起惠曾说过他的本体还未死。玄野生出一个大胆的想法，他要去见见女神惠的本体。放学后，玄野在惠的家门口附近徘徊，他浇筑擦肩而过的惠，复制体和本体真的一模一样，傲人的身材，熟悉的面孔和声音。但这个惠根本不认识玄野，只当他是性骚扰的流氓。几句后就被吓跑了。玄野追上去解释，表示自己认识和惠长得一模一样的女神，她很。温柔、善良，还喜欢小动物，还有自己很喜欢他。玄野变相的给惠表白了，只是那个死去的惠未曾听到过玄野的心声。在骂了一句变态后，会关门送客。玄野也不好再纠缠。第二天在学校，玄野和几个狐朋狗友讨论新转学来的妹子。玄野早上碰到过，又是他喜欢的类型。玄野假正经说不感兴趣，实则暗自期待妹子会转学来他们班上。但结果转来一个幺八七的帅哥，帅哥叫何权，他一自我介绍就吸引了班上女生的注意。何权和玄野坐了同桌，看着高大的何权，玄野又想起了死去的朋友加藤，他俩看上去真有几分相似。何权不仅长得帅，运动神经也出色，体育课上篮球一打，瞬间吸引了不少迷妹，连玄野早上遇到的可爱女孩都直接向何权表白了，名字都还不知道。何权就答应跟女孩交往了，但女孩走后，何权表示他很不擅长跟女生相处，希望玄野以后能多教教他。没想到何权看上去高冷，但实则挺好说话的。就在此时，高年级的不良学生叫玄野放学后别走。上次他们揍玄野没吃到甜头，这次直接找了个会打拳的修理他。玄野在身上偷偷穿的作战服，已经不是普通人能打破防的。放学后，玄野自己送上门去挨打，打，让你们打个够，一直打到一群人精疲力竭，玄野才走。你不打，我可回家了，别耽误我时间。何权路过时，正好目睹了这一离谱事件。他突然开口问玄野是否知道黑球房间的事儿。不等玄野回答，何权又继续说道：“那是聚集的一群死者的房间。”玄野想起阿西曾说过，如果将房间内的事跟外人透露，脑袋里的炸弹就会瞬间引爆。玄野矢口否认，表示从未听过如此都市怪谈。何权不断提问，玄野吓得冷汗直冒，也没有什么好办法。他不知道何权为什么会知道这些事。见询问无果，何权表示不知道也没关系。随后表示想去玄野家看看，玄野本想拒绝，但何权表示：“难道你心里有鬼？”就让玄野无话可说。两人回到玄野的出租屋，何权四处查看，随后打开电脑访问的网站，原来何权所说的都是从一个网站上了解的。他向玄野展示内容，名为“杠子”的网站讲述了一群死而复生的人与外星人战斗的故事。网站的维护人叫阿西，似乎是个中学生，这是类似日记型的故事。阿西每隔几天就会上传一段故事，但就在不久前，他突然断更了。但在断更前的最后一个故
事《从行人》篇中，他写到有一个叫玄野纪的行人挺聪明，第一次来就会穿上紧身衣和携带武器，并最终杀死了从行人，这让何权对玄野的身份十分怀疑。难道真有如此巧合？玄野纪和故事里的人同名同姓，玄野心里慌极了，嘴里只能说着或许是自己弟弟的同学乱写的故事，只要是乱说一句，都可能直接没命。他怪阿西擅自把别人的名字透露，但怪也怪不到了，阿西早死了，现在只有玄野自己解决危机。玄野的装傻充愣表现得很不自然，何权见问不出什么问题就关上了电脑。他最后还有一个疑问：玄野身上有没有穿故事里的那种紧身衣？如果身上穿的那件衣服，刚才被那群不良学生殴打却能丝毫未损，也可以解释。何权将玄野问到雨塞，他让玄野脱掉衣服看看。玄野此时身上确实穿的紧身衣，但也只能硬着头皮解扣子。妈蛋，到底该怎么做？解开被发现要死，不解开被怀疑也要死。算了，我相信你。就当我今天的话在胡说八道吧。何权放弃追问，玄野也捡回一条小命。但何权的疑问肯定没有因此而结束。时间来到晚上，传送再次开启，玄野又将回到那个充满噩梦与杀戮的房间。黑球杠子直接开始安排任务。本次的目标是矮仔星人，特点是矮强。会扮人，能看穿人的内心强，那肯定这次也有不少队友吧。玄野等了半天，但还是只有他一个人。直到黑球开始计时，玄野慌了，想着上次的罗顶寺之战，难不成这次要让他独自去面对那种强力的怪物？但没办法，为了提高生存几率，他只得多带几把武器防身。很快传送开始，这次的任务真是单兵作战。因为外星人极其强大，所以黑球杠子的任务每次都会召唤十名左右的战士。但这次出了个例外，上一战幸存的玄野这次单独被召唤到了房间，而且还被要求击杀特点为很强的矮仔星人。玄野搞不懂杠子的行为，但为了能活下去，他只能拼命战斗。将两把长剑放在出生地后，玄野到处开始寻找矮仔星人。没过一会儿，在一间高楼的储水罐上发现了他的踪迹。这矮仔星人长得确实比较矮，背后还背了一个类似茧的东西，脸上和胸口的图案还挺可爱。就是小臂比大腿还粗，玄野看着怪异的矮仔星人，一时不敢妄动。他也不知道他有何种攻击手段。矮仔星人主动跳到玄野面前，矮小的身材刚让玄野有丝毫放松，他就一拳砸烂背后的水滴墙。我去，这么强的吗？外星人不可貌相啊！这是在向我示威吗？不过我有枪，能赢。一定能赢！玄野举枪直接射击，他只想尽快干掉对手回家。当矮仔星人显然不是那么好对付的，瞬间就闪之一旁，接着再次加速，瞬间将玄野撞飞、呃。我去，好大力！还好穿的紧身衣。还来！矮仔星人速度极快，再次闪身至玄野面前，将其踢飞。这般速度和力量都不是玄野能抗衡的。他冷静下来思考对策，如果正面打肯定不是对手，那就只有逃。想都没多想，玄野扭头就跑。战场在楼顶，玄野发动紧身衣的力量，不断在高楼间跳跃。连跳几楼后，玄野想着应该甩掉了，但一回头，矮仔星人即将落地。妈蛋，你快是吧？在空中看你怎么躲！玄野对着矮仔星人连开数枪，击中了吗？没有。妈蛋，居然躲开了！再来，再来！随着。挨在星人的不断接近，玄野的准头也在上升。终于在挨在星人落地前，将其打得只剩半个身子。玄野没想到竟会赢得如此轻松。就在他得意之际，挨在星人开始说他听不懂的语言。玄野听后很烦躁，上前打算将其爆头，但平时杀伐果断的他一时竟动不了手了。这时他脑海中响起加藤的声音：如果是加藤，他肯定不会忍心杀死对手的。想到死去的友人，玄野有些绷不住了，一边擦着眼泪，一边叫挨在星人不要再叫了。嘴上虽然叫嚣着马上就开枪杀死挨在星人。但他就是扣不下扳机，在不知不觉中，玄野已经被加藤改变了。可恶，为什么会变成这样？如果不开枪，他应该自己也会慢慢死掉吧。如果加藤在就好了。那笨蛋身上只会带没有杀伤的外卡，那样就能不杀他也能结束战斗了。加藤就在玄野伤神之际，挨在星人自己咽气了，但战斗还远没有结束，一只、两只、三只，我数了一下，整整九只挨在星人跳了出来，他们都因同伴的死亡而极度愤怒。挨在星人没有说话，但他们想表达的意思却直接传达到了玄野脑海，这也是他们的超能力。居然敢杀我们的同伴，不可饶恕！杀了他，杀了他！把他撕碎，摧毁他，给同伴报仇。矮仔星人步步逼近，玄野被他们的怒火震慑了一阵，但马上清醒过来，举枪继续战斗。但时机已太晚，矮仔星人近身一拳红在玄野下巴，接着再一拳击中腹部。就算用紧身衣防御，但玄野还是承受了剧痛，一脚被踹飞。另一边，两个矮仔星人已经做好了接球准备，玄野被几只矮仔星人当皮球来回抱踹。糟了，这次。真的要被杀了！玄野被踢到高处，重重的摔在地面上。还在行人纷纷围过来，擒住他的双手，撕碎他，撕碎他！
。玄野的两只手一边两个挨在行人，把他当成了麻绳来理。金身一虽功力全开，但还是抵挡不住挨在行人的怪力，很快就被撕碎。玄野发出痛苦的嚎叫，黑色液体不断从金身一裂口处涌出，呼哧一声，玄野的两条手臂直接被扯断。没有，原来只是锦神衣的衣袖被扯破了。玄月趁挨在行人松懈之际，拼命往前跑，逃。此时他的脑海中就只有这一个念头。玄月在高楼中不断跳跃，不知跳了多久后，他来到了出生地点，捡起两把刚开始放在这里的 X 炮，扭头对着挨在行人一顿碾射，打他就是一个立足不稳。随着一声又一声的炸裂，挨在行人都被轰成了碎片。终于都解决了。嗯，怎么还有一只？你的招式我已经全部看透。不能饶恕，我要撕碎你！妈蛋，别废话了。我也会杀了你的，放马过来吧！我已经看透你的招式，不会再中计了。玄野虽然嘴上放着狠话，但却被挨在行人的话影响了心境，止不住的开始流泪和浑身颤抖。挨在行人一个闪身就消失了，玄野还以为他落荒而逃了，但一回头却发现他已经出现在自己身后。之前能够击杀，全是靠着挨在行人制空无法躲避。如果要正面对决，玄野根本不占优势。挨在行人几招就近身，夺了玄野的武器，猎人和猎物的身份瞬间调转。见此，玄野再次。扭头就跑，挨在行人不断追击，但此时玄野想活下来的心强到了极点，生存本能驱使他不断狂奔，不断躲开挨在行人的追杀。在不知绕了多少圈子后，玄野终于甩掉了挨在行人。此时距离任务结束只剩最后两分钟了，玄野找了一个隐蔽的地方躲了起来。他已经不奢求杀死对手了，只求安全返回房间。随着倒计时结束，玄野被传送走，但由于临阵脱逃，他不仅没获得击杀分数，反倒是之前几次任务累积的积分全被清零了。但一切都不重要，至少。他还活着，我不会放过你的，等着吧，人类。外星人进入校园，展开屠杀。谁能站出来拯救无辜的生命？玄野在杀死九只挨在星人后，被最后一只打得失去了斗志，落荒而逃。临走关头，挨在星人警告玄野，他会来复仇，给玄野吓得整晚都不敢睡觉。第二天，玄野照常上学，和同学们一起玩大富翁游戏。同学在讲最后一名的惩罚，却给转盘指到的女生表白，并交往两个星期。玄野还在想挨在星人的事，完全没听，嘴里只应付到“好好好”，不专心游戏的后果就是输。惩罚阶段，转盘不。不断旋转，直到指向了第一排的文静女生。虽然是一个班的同学，但玄野完全不认识。她平时只关注身材劲爆和漂亮的女孩，结果连人家的名字都不知道。但愿赌服输，她还是硬着头皮把别人叫出去请求交往。其实妹子叫小岛都会，没想到她早已暗恋玄野许久。但她还是矜持的表示，可以先从朋友做起，然后再开始交往。这档子事儿整的玄野心情是十分复杂，小岛的心里却是美滋滋。这平静的时间并不会持续太久。此时男厕所发生大事件。马里尔发现一个奇怪的家伙和他长得一模一样，但自己并没有双胞胎兄弟，问他也什么都不说。一人好奇的上去捏脸，直接被一击嘶吼。此时教室里的玄野也再次听到挨在行人的传音，他来学校找他了。玄野之前杀了他的同类，他又要杀玄野的同类。没过一会儿，挨在行人就杀完厕所往教室走来，还在上课中后门直接被推开。玄野回头断定男人一定是挨在行人，因为他正不断给自己传音呢，说要把玄野的同类全杀光。趁挨在行人还未大开杀戒。玄野直接趁着扫乱溜了，在走到门口遇到小岛多会时，玄野心里有些过意不去。但谁死都和自己无关，别人的命都没我金贵，我得活着呀。玄野走后，挨在行人开始了屠杀，普通人在他面前就跟泥爹似的。教室里不断发出惨叫，残肢断臂横飞。玄野本想一走了之，但小岛多会无辜的脸在他脑海中却挥之不去。那个女孩也会死吗？因为自己，她算自己的女朋友吧。玄野大骂可恶，他终究是狠不下心。画面回到教室，此时还站着的就只剩转学生和全和矮仔星人了。和全手持铁凳与其僵持，看着血腥如地狱的画面，他没有丝毫畏惧。混蛋，来吧！此时的玄野正一边往回走，一边骂自己。他明明是想跑的，但就是控制不住自己的身体。玄野来到厕所里，换上紧身衣，准备坐着，而教室的何全依旧坚挺。有点本事吗？继续来呀，巴杰洛！何全手中凳子被击碎，但他马上又抄起一把使劲砸。他感觉身体在慢慢熟悉某种感觉，这厮杀的快感仿佛曾无数次体验过，但又怎么都记不起来了。何全将挨在行人一顿暴揍，强。作为普通人，何全真的太强了。
，但再强也始终是普通人。他没有黑球战士的作战符和枪，挨在行人脱离外壳，显露真身。真身状态下的挨在行人一击就将铁凳击穿，粘在何权的双手也骨折了。至此，何权倒飞出去，失去了战力。这时，学校正响起疏散学生的广播，大家都往楼下走，只有玄野做例行者。来到班级门口前，玄野看见了刚才还在一起玩游戏同学的老呆，他顿感不妙，赶紧翻窗进入。映入眼帘的画面简直是人间炼狱。玄野平日相处的同学全变成了尸体，有些还能认出是谁，有些却已面目全非，难以辨认。明明不久前还在一起上课，一切都正常，为什么会变成如今这样？混蛋！你这毫无感情的臭虫，为什么要这样做？你可别误会了，正义在我这边。你先杀了我的同伴。我只是复仇而已。玄野被挨在行人怼到无话可说，自己确实不占理，但这些同学都是无辜的呀。你要算账可以找我，滥杀无辜算什么？你杀了我九个同伴，只杀你一个，数量上不划算。就在这时，警察也终于赶到了。玄野寄托于他们能解决挨在行人，自己就不嫌动手了。玄野目光四处扫视，发现小岛多惠还活着，马上上前安慰：“没事了，你可以站起来吗？我们一起逃吧。”他被警察拖住了。玄野带着多惠逃出教室，他给多惠指路，让他先逃。但多惠因害怕腿软，根本不敢行动。无奈，玄野只能带着他来到天台躲避。但没想到，挨在行人也很快追了上来。挨在行人就在面前，玄野举起 X 杠，只要扣动扳机就能射杀。但突然，他又把枪放下了。玄野想起是自己的过错，生了求死之心。但挨在行人不杀他，突然一脚踹向了多惠。玄野下意识地将其护住，接着抱着多惠躲避。此时，警方的职员也赶到学校，在一群警察的注视中，玄野抱。抱着都会从楼上跳了下去，不对。好像是被踢飞的，直到坠倒的瞬间，玄野都搞不懂为什么自己会为了多惠而拼命。他甚至不是自己喜欢的理想型。两人狠狠砸击在地面上，好在玄野有紧身衣护身，多惠也有肉垫，生命无忧。没过一会儿，挨在行人一跃而下，追了上来。警察们见状，很快上前将其团团围住。这奇怪的生物，他们也从未见过。先想着将其活捉，但想活捉还是太天真了。近身的警察几拳就被轰飞，其他警察见状赶紧开枪。随着一声一声的枪响，挨在行人被击伤，但这几枪显然不足。足以致命，有效果！清空大家，清空大家。随着一阵大大大大大大后，挨在行人被射成了筛子，一动不动。这样子应该是死了吧？警察小心翼翼上前确认，但没想到挨在行人是炸死。最近的警察被一拳轰爆了脑袋，其他人想继续开枪，但却没子弹了。挨在行人的屠杀又开始了。杀红眼后，挨在行人再次扑向夺会，他认定那个女人对玄野很重要，所以一定要干掉她。就在这危机时刻 ，biu 的一声，玄野先一枪击中挨在行人。X 杠可不是普通的手枪，挨在行人直接被一击轰碎。危机终于解。除，但另一危机马上来袭。一幸存的警察目睹了玄野的行为，你，你的枪完蛋，被发现了，我也会被杠子杀的。呃，我死。喂，小宋，你没事吧？可恶，好像已经咽气了。他刚才在说什么来着？根本没听到啊。玄野终于松了口气，惨剧终于收场了。这场事件最终被政府定性为了恐怖袭击。玄月班上除了他，就只剩小岛多惠和何权还活着。三人被安插到了不同班级。不久后又开始了上课，除了以前的班级蒙上了黑布，仿佛一切都未发生过。随后几天，政府部门多次上门警告玄野不要乱说，这只是一场普通的恐怖袭击，真相就这样被掩饰。至于外星人什么的，自然就成了都市传说。几天后，玄野再次和小岛多惠偶遇，多惠看到他很高兴，两人都是那场灾难的幸存者，相处也越。越来越多，一起上下学，互相关心，都是彼此疗伤的慰藉。这慰藉本来是心理上的，玄野也不知道从何时就慰藉到肉体上了。两人在某天捅破了窗户纸，深入交流后成为了真正的男女朋友。肉体上的放松让玄野暂时抛掉烦恼，他突然觉得这样平稳的日子也挺不错的。就算如此简单的愿望，也注定只是奢求。之后一段时间，玄野不断浏览阿西曾制作的网站，在其中内容中，他发现了一个出现频率最多的词汇“灾难”。阿西曾多次说过，世界即将终结，大灾难即将来袭。玄野想了想，一定是那家伙瞎编的。不过，又有什么灾难比他现在的处境还要差呢？男人一直成为地表最强生物，在打败乡下无敌手后，他来到岛国人口最密集的东京，想着人多，总得有几个能打的吧。在公园看到几个排排坐的街溜子，他上去就叫他们把周围最厉害的家伙带来，如果没有人多也行，自己正好热热身。街溜子马上拉出电话开始摇人，他喵的这么嚣张，今天不弄死你！没过一会儿，公园就聚集了上百人，大战开始，但很快也结束了。当警察赶来时，只看到遍地哀嚎的土特产。随后，男人又来到附近的学校，一般。
来说，一个学校都会有几个厉害的不良学生，随便找几个人带路，他就见到了这学校的最强者，拳击手鬼冢。鬼冢的身材十分高大，和男人差不多，但却抵消不了他一拳。别伤心，小伙子，败在我手下是你的光荣，我很快就会成为岛国第一高手。记住我的名字，风大左卫门。你他喵也就欺负我业余的。今天墨西哥级世界拳王正好在附近做活动，你有种就去干他！收到这消息后，左卫门来到拳王的必经之路蹲守，手里拿着纸和笔，面带微笑。拳王以为是粉丝，拿下保镖要给左卫门签名，但等拳王签完，左卫门一把撕碎，还摸了拳王的头顶。他是懂如何激怒人的。大战随即打响，拳王不愧是拳王，两人来回交锋了起码五六个回合，他才被击倒。这样看来，左。卫门确实有不俗的实力。为了得到最强的名号，他一路胆挑，直到机关到了一家学校。这里的不良在被暴揍后表示他并不是最强，而是由一个叫玄野纪的家伙才是学校的隐藏 BOSS。左卫门虽然会点手段，但肯定不是玄野的对手。一听这话，左卫门更想会会玄野了。没过一会儿，在不良的安排下，两人见面了。左卫门看着面前弱不禁风的少年，十分怀疑不良说的话真实性。这家伙看上去就不像能打的呀。玄野见阵仗这么大，不打似乎也不好收场啊，于是。这叫女友都会站远点看，待会儿雪碧剑身上。我瞧，这么嚣张，左卫门的兴致再次被激起，摆出了认真的架势。而玄爷有一个白鹤亮翅，呃，可能是感觉有些不妥，玄爷又换了个普通的架势。左卫门一看，玄爷这完全是外行啊！算了，待会儿下手轻点即可。玄爷没练过格斗术，招式也是毫无章法，连续攻击都被左卫门躲避。抓准时机，左卫门一拳砸脸，再拉回膝盖猛击，最后一拳将玄爷轰飞。感觉打的应该差不多了，左卫门还好心的叫几人赶紧给玄爷叫救护车。但他哪知道玄野穿的第一天的紧身衣，这些打击根本不足以造成伤害。最强外挂在手，玄野可没在怕，马上起身朝左卫门冲来。惊讶之中，左卫门被一把抱住，玄野顶着他继续往前冲。紧身衣爆发的力量已非人类可比，两人直接砸进身后的仓库才停下。赢了，那个傻大个晕了，玄野赢了。左卫门事后都 emo 了，怀疑自己是不是锻炼的还不够啊？怎么摆个那种细胳膊细腿的小子了？唉，心情很不好。听说附近有个叫涉谷的地方很好玩，星期天去散散心吧。玄野和女友手牵手回到家，在路上他们捡了一只小仓鼠，回到家还给他搭了一个窝。小情侣相处得很融洽，从玄野房间里的壁纸，从美女换成两人的情侣照就能得知。但这天何泉却说要给玄野介绍个新女朋友。何泉女友良子有个闺蜜看上了玄野，她长得很漂亮，最主要身材也很有料。何泉怂恿两人先聊天，上课妹子发来讯息，还附带了福利照，欧派真的很大，是。玄野喜欢的类型，他心里开始有些纠结。当和多慧相处时，脑海中都会想起那妹子的照片，总感觉有些对不起多慧。课后，何泉将玄野叫到一旁，他要替玄野试试多慧。如果说多慧先劈腿，玄野也就没心理负担了。何泉邀请多慧周末去游乐园约会。面对帅哥的诱惑，多慧没有丝毫动摇，并指出作为玄野的朋友，何泉不应该这么做。他坚定不移地爱着玄野，相信玄野也是那样对他的。听多慧这么说，玄野的愧疚感更大了，马上掏出通讯录把妹子的号码拉黑。玄野经此也更加认真看待和多慧的感情了，别人问起他也会自然地回答多慧是他的女朋友。多慧让他感觉到了久违的温暖，让他感觉不再是一个人了。他从小便跟父母不亲近，父母只关心品学兼优的弟弟，家人对他来说存在感极低。但此时他。却有了重要的羁绊。玄野在心里暗自发誓，一定要活下去，一定要脱离那黑球房间，好好的活下去。还在行人在学校的屠杀事件提醒了玄野，他想或许当初自己更强一点，一切的悲剧就不会发生了。于是，一有时间，他就开始训练设计精度，变强为了守护他人，更是为了能在下次任务中活着回来。他仔细浏览阿西的网站，尽可能搜寻一切有用信息。突然，手机铃声响起，何泉打来电话问玄野现在在哪儿。他在学校遇到一个和他长得一模一样的人，玄野大惊失色，自己明明在家，怎么又在学校了？他马上联想到能办人的矮仔星人，难不成上次杀死的还不是最后一只？不能再让他造成流血事件。玄野叫何泉赶紧躲起来，他马上就去。穿上紧身衣，带上武器，玄野独自来到学校。但教室里哪有什么矮仔星人，只有何泉在等他。原来是何泉故意设计引玄野出来的。他一直对黑球房间感兴趣，加上上次和矮仔星人交过手，外星人都真实存在了，这让他更加坚信那个房间的存在。见面对询问玄野继续装傻充愣，何泉直接掏出了枪。你能听我讲一下某个男人？的故事吗？那个男人他醉心于黑球网站的内容，被他吸引无法自拔，相信那光怪陆离是真实存在的。他想去尝试，不应该说是怀念。
他经常将网页的内容与自己的记忆联想，只有在那时，他才能感觉到热血沸腾。那是过去真实存在的画面，在夜晚被传送到神秘房间，金身衣、枪炮和外星人的厮杀，那个男人则属于那里，他是那房间的一份子。何犬，你说的那个男人不会是你吧？我劝你去精神科看看吧，说话好像不正常。砰！可却没有废话，直接朝玄野开枪，脑袋直接被命中。但有紧身衣护身的玄野并无大碍。果然，我的怀疑是对的。坦白说，玄野纪，我很羡慕你。你身上穿的紧身衣对吧？你是黑球房间的战士，我嫉妒你，玄野纪。玄野一听这话也激动了。何却，你的日子才让人羡慕吧。长得帅，成绩又好，还有女人缘，还有什么不满意的？可这些对我来说都没意义。不过说起女朋友，我很欣赏你的女朋友。我能从多惠身上感觉到女性的魅力，这方面我也很羡慕你。喂，你可别打多惠的主意，她是我的女朋友。哼，无所谓，反正我打算全方面的超越你。我要回到房间去，说什么胡话呢？难道你打算自杀吗？何全从口袋里掏出一个小黑球，这是不知何时出现在他房间抽屉里的东西。拉近一看，上面写有文字，想到房间来就尽可能多带一些人来。何全明白，这是黑球杠子在呼唤他。全也没想到何全竟是真的和杠子有关之人，而他接下来说的一番话更是骇人听闻。我知道那是只有死人才能去的世界，所以我会在下周日回到房间，地点是星宿。何全，你说这话什么意思？你难道打算杀人？没错，我会制造大屠杀。你要阻止我吗？我为你准备好了枪，现在就能杀了我吧！你，你简直就是疯了！何剑突然抽出枪对玄野射击，他要激怒玄野杀掉他，因为他已迫不及待要回到黑球房间了。玄野掏出 X 杠对峙，但却迟迟不肯扣动扳机。怎么了？动手啊！你的真实身份已被我看穿，但你放心，这不是你透露的，是我自己知道的。所以就算杀了我，你也不会被杠子杀死。来呀、啊，别犹豫！瞄准我的脑袋，杀了我！只有你能阻止我。见玄野迟迟没有要开枪的意思，何泉也离开了。你会后悔的，玄野，因为你到时候会死很多人。玄野瘫软的坐在地上，他不知道今晚不杀何泉究竟是对是错。晚上，玄野辗转反侧，酒不冷寐。何泉最后的话一直在他脑海重复：因为他，到时会死很多人。那家伙真的会动手吗？何泉当然是玩真的了，枪支弹药都准备好了，死没关系，但死后的名声很重要。所以在出发前，他把自己化妆成了一个黑哥，这样明天就能肆无忌惮的杀了。男人策划在岛国人口最密集的街道进行恐怖袭击，在行动前，何泉特意化妆成了黑人，之后背上一包枪支弹药就出发了。在电车上，一个头戴鸭舌帽的嘻哈小哥看他是外国人就来搭讪 ：“Yo man, where are you from？” 你会说什么？我玩 hip hop 的。何泉心里暗自骂了句傻杯，最后低头给小哥说道。待会儿跟我一起在新宿下车，给你看点有趣的东西。哟 ，man， 就这么说定啦。此时新宿街头人来人往，前两集的樱井和网友朱古约在这里见面，两人还没聊几句就偶遇了樱井的师傅坂田。同样，上一集的风大左卫门也迷路来了此地。妈的，我说去涩谷的，但好像走错地儿了。此时玄野正在给何泉打电话，但一直都无人接听。他心想，难不成何泉真的要去新宿杀人？打不通电话，玄野也不想管了，杀就杀吧，关我屁事。好不容易一个周末，我还是把多惠约出来玩吧。玄野拨通女友的电话，但没想到多惠表示没空。他跟何泉的女友良子约好在新宿看电影，现在他已经到地儿在等了。玄野一听，赶紧叫多惠离开，但话未说完，多惠的手机就没电了。这下情况万分危急了，其他人怎样都可以，但多惠不能有事。玄野马上带上装备，准备出发。而此时的何泉已离开车站，来到街道上。这里是岛国最热闹的区域，加上是周末，大街上全是人。喂，停下，给你看东西了。何泉掏出手枪，对着前方。小哥还未意识到事情的严重性，打趣道：“是不是气枪或者玩具？”但下一刻，砰的一声响，一个大叔中了头彩。有人中枪倒地，但似乎完全没引起别人注意。看这画面，就只有小哥一人在紧张了，其他人还是不慌不忙的在。光姐，这他喵是司空见惯了吗？你你你你，别别别别别！何泉又连开数枪，不断有人中枪倒下。这时路人才反应过来逃跑。不是，怎么还边跑边往回看呢？是怕死的不够快吗？啊！大家快跑！有人开枪杀人了！啊？什么？
，快去看热闹，有人到处撒钱。何晨一路杀过来是毫无压力，这些人跟他们 NPC 一样活靶子，我都怀疑是不是坐着不会话逃跑了。另外一说，何晨的弹药带的也是真够足啊，转眼就打死数十人了，这弹药根本就不需要瞄，随便打都能中。在何晨大大大大几分钟后，终于引起了大规模的骚乱，这群人的反射神经也是真够慢的。不少网友把现场情况和图片发布到网络上，还在电车里的玄野听到周围人讨论，很着急。多会的电话一直打不通，他会不会也遭遇的危险？着急之下，玄野直接把扶手都捏成了麻花。这时电车广播说，因为下一站发生恐怖袭击，所以临时停车不往前开了。听到这儿，玄野都快急哭了，只能祈祷多会无事。此时随着骚乱的发酵，越来越多人开始逃命。知道情况的和不知道情况的全部一窝蜂乱冲。多会回头听见喧哗，人群转眼涌来，不断有人在跑，也不断有人在倒下。见此情况，多会也赶紧加入逃命大军，但没跑几步就被人推倒在地。这梦般的场景让他想起了挨在行人屠杀事件。难道自己？要死了吗，阿七？我现在该怎么办？绝望中的多会看到一辆婴儿车，见到那天真无邪的孩童，多会不知从哪儿生出的力量，抱着婴儿就不断往前冲。但因为刚才摔倒的延误，危险就到身后了。挎包马上被击碎，身边的人也倒下了。持枪的何泉正在向多会迫近，见状无力的多会什么都做不了，他只能抱紧婴儿祈祷。就在这时，一个男人挡在了多会面前，是风大左卫门。左卫门单手拎起尸体，坐盾牌向前推进。西屋之人就是该在这种时候站出来，哒哒哒哒哒哒哒哒哒。但面对这火力输出，左卫门多少还是有点怵的，毕竟是徒手对机枪。但他喵的，现在这情况，硬着头皮也得上。多会趁着时机赶紧逃生，而何泉一时也没伤到左卫门，反倒是让他越推越近。才想及要射脚，但下一刻左卫门已近身，尸体被一把扔出，何泉闪身躲避。这时左卫门的拳头已准备就绪，而何泉也要扣动扳机。无奈，是左卫门先行击中。怎么旁边还有一个看热闹的大叔啊？何泉被击飞数米，枪也掉了。左卫门赶紧冲上去，准备把枪踢远，但没想到何泉身上还带有武器，哐一拳擦脸而过。七步之外枪快，七步之内枪又快又准。虽然前两枪被干扰射歪了，但后面几枪直接命中左卫门的上腹。但没想到此时左卫门不仅没倒下，反而是跌住何泉脖子，将其提起。左卫门忍着剧痛不断发力，何泉感觉都快窒息了。他还没杀够，难不成就要栽在这儿了？就在何泉快窒息的时刻，左卫门松懈了，何泉赶紧扣动扳机乱射。随后，左卫门哎呦一声就倒下了，子弹竟将他的两只膝盖射烂了。以肉体反弹和持枪歹徒对抗到这地步，左卫门已是极限了，眼神中带着不甘，他被射杀了。解决掉麻烦后，何泉继续追赶人群。此时人牛跑到阴井三人处，朱古因为脚扭伤走不动了。后面枪声越来越近，朱古叫两人先跑，但阴井却下定了决心要去阻止凶手。半天师傅，你能用超能力让子弹停止吗？这个。我从未试过，我觉得应该可以。蠢货，这时候可不是实验的时机，被枪击中是真的会死的。那有什么关系呢？我和师傅死掉又有什么关系呢？因为我们都杀过人呢、啊，我们和普通人已经不同了，回不去的。如果今天我死了。正好解脱，坂田也被樱井的一番话触动了，决定下次有机会试一试。然而就在此时，一颗子弹高速朝樱井飞来。现在逃好像也来不及了，坂田只能伸手发动能力，抓住了吗？抓住了，子弹真的被停住了。我就知道，果然会很疼的。Damn， what the fuck？ 这人怎么回事？超能力师徒和何泉的战斗即将打响。超能力师徒大战持枪歹徒，究竟谁会获胜呢？坂田一把抓住飞来的子弹，用超能力确实能将子弹停下，但这对身体的负担也极大，他瞬间就流鼻血了。何泉见他直呼我操，但马上啪啪啪啪又开启连射。坂田顶着弹雨往前冲锋，来一颗他抓一颗，别别别别别，我抓抓抓抓抓！哎呦，肩膀被击中了，师傅你没事吧？暂时还没事，但我快没体力了。别白费力气了，恐怖分子，我会杀了你的。何泉都惊呆了，心想面前的家伙难不成是外星人？还徒手抓子弹，但其实坂田现在已经快到极限了，他叫徒弟樱井赶紧跑，要不然两人都得交代在这儿。说完，他继续朝何泉走去，但樱井也没撤退，而是躲在坂田身后伺机而动。见对方越来越近，何泉继续持枪扫射，数不清的子弹朝两人飞来。坂田能力全开，一边挡子弹一边往前冲，马上就快到能击杀的范围了。运用能力穿过头，透视大脑 ，biu！ 坂田手掌被击穿，接着眼睛也中了一枪，很快就被射成了骰子。很可惜，就差一步就能杀死对手，他却倒在了胜利之前。看着师傅死在面前，樱井来不及悲伤，因为接下来重任就落在他肩上了。
。面对持枪歹徒，英姐是又怕又怒，毕竟她只是个中学生，一时还缓不过来。何全子弹打完正换弹夹呢，英姐看着这个时机，霸气冲刺，给我去死吧，混蛋！英姐怒吼着冲向何全，近身瞬间能力发动，透视皮肤、骨骼、大脑，砰！一脚被击中，英姐也和坂田一样，差一点就能杀死何全了。在受到冲击的瞬间，英姐对着何全手中之枪发动能力，先将凶器移除。趁何全震惊之际，英姐对着其胸口再次发功，一击念力攻击将其击飞。何全重重摔在墙上，另一支枪也掉落了，看上去手也受伤了。英姐愤怒的质问他为什么要杀人，这还是太年轻了，就该直接补刀的。何全是假意受伤，马上又从兜中掏出一把手枪，别想得逞。英姐再次发动能力将手枪击落，但何全马上用另一只手接住。砰的一声，英井肩部中枪，可却马上再瞄准英井的脑袋，但还没来得及开枪，他突然就飞了起来。怎么回事？是这小子搞的鬼吗？掌声，掌声，摔死你！何全在跌落瞬间，对着英井连开三枪，枪枪命中。超能力师徒就这样双双阵亡。另一边，玄野刚赶到惨案现场，看着满地的尸体，他十分焦急，自己的女友会不会也惨遭毒手了呢？他只得祈祷多惠还安全。如果何全真的敢伤害多惠，他真的会杀了何全的。混蛋，混蛋！何群居然杀了这么多人，多会。你在哪儿？多坏！就在玄野崩溃寻找之际，何全来到厕所，卸下了伪装，恢复原样。化妆手段如此高明，如此一来，谁又能想到凶手是他呢？或许是命运的捉弄，多会和玄野擦肩而过，而没有相遇，反而是遇到了卸下伪装的何全。好不容易看到一个熟人，两人结伴而行。多会二人来到商场内的电影院门口，他本来是要和何全的女友良子约好在这看电影的，但现在也不知道良子还安不安全。何全。要不你给你女朋友打个电话确认安危吧，我手机没电了。啊，我的手机也没电了，我去那边看看有没有公共电话。何全假意去打电话，实则偷偷将神秘液体倒在衣袖，随后猝不及防的从后边捂住多惠口鼻，多惠很快便晕倒了。之后何全打电话给玄野，表示现在多惠在他手中，不信的话我附带一张照片。何全，你到底想做什么？来电影院找我，脱掉紧身衣，只带枪。如果我发现你叫的警察，或者还穿着紧身衣，我直接杀了多惠。可恶，何全，你个混蛋！很快，玄野就赶到了约定地点，揭开最里面的衬衣，表示自己按约定做了。我都按你说的做了，放过多惠。枪带了吗？那你就拿着。我们用西部电影里的方式来决斗，倒数十秒，然后我们一同开枪，看死的是谁。决斗很快开始，十、九、八、七，两人都急得冒汗了。六、五、四、三。二，把枪准备。一，玄野手还没抬起来，何全已经开枪。随着砰的一声后，玄野胸口中枪倒地。看着逐渐失去生机的玄野，何全心里暗爽：赢了，我赢了。还以为你多了不起呢，玄野，你真让我失望。我这就送多惠下去跟你团圆。没子弹了，何全完全没注意到身后的玄影还没死透，而 X 杠已经瞄准了他，扣动扳机，静待两秒，子弹上好了，多惠。你也去死！咣，话还没说完，何全直接身体炸裂而亡。脑袋飞出去的瞬间，何全还在想：可恶，是玄野打中我了吗？怎么还没有要被传送的感觉？难道杠子在骗我？好害怕！好害怕，真的要死了吗？何全在恐惧中闭上了眼。当他再次醒来时，已经出现在了黑球房间。杀了这么多人，他终于得偿所愿。哈哈哈哈哈！我没做梦，我回来了，我回来了，杠子。白布，白布。嗯，怎么还有只熊猫？我不记得有设计过熊猫啊。没过一会儿，玄野也被传送到了房间。他又死了一次，居然还被复活了。我怎么又回到了这里？难道杠子又给了我一次机会？一睁眼就看见何全，玄野愤怒地冲下去，拧起机一拧就要揍他，结果反被一拳揍趴下，不，两拳。那家伙好弱呀，还敢挑战大个儿的？这不是前两天打败我的高中生吗？怎么变这么菜了？因为紧身衣放在了外面的世界，这次任务玄野注定要陷入危机了。黑球任务再度开启，何全被玄野杀死后也来到了房间，看着熟悉的黑球，他的记忆慢慢苏醒。原来何全曾在这里取得过一百分，玄野还未来得及揭穿何全是恐怖袭击的凶手，就被两拳揍晕了。而其他人则是对房间一无所知的新手，何全也并不想跟他们分享情报。突然有人发现角落里的妹子居然是当红偶像明星丽香，一群人围过去追星时，黑球杠子开始发布任务，这次的目标是乡下载星人。杠子对他的描述都是些无关紧要的口水话，但如果说乡下。下新人不强的话，为何这次任务又会召集二十多人参加呢？布置完任务，杠子弹出武器，这一步是确定能。
能否活下去的分界线。就在其他人还在对黑球好奇之际，何炫直接熟悉的拉出紧身衣准备换上。他心想，这次任务应该只有自己能活到最后。玄野虽然参加过多次任务，但他这次没穿紧身衣，大多也是要死的。凭着记忆，何炫打开了某个房间，在里面取出了某种武器。传送很快开始，一行人被传送到类似博物馆的地方。等玄野醒来时，时间已过去九分钟，而且黑球杠子上显示，玄野这次若拿不到十五分以上就会死。玄野大骂可恶，旁边的大叔问他需不需要帮助。这时玄野才注意到还有两人在，于是他好心提醒二人穿上紧身衣，带好枪炮。玄野在兜中插满了枪，没有紧身衣，他只能依靠这些了。等大叔也被传送走后，玄野发现了一扇门开着，进去发现里面有两辆奇怪的战车和没有刀刃的刀柄。玄野坐在战车上被传送到了目的地，而此时照常有几个新人看来到外边就想回家，但刚走出安全区就被爆头，一个人爆了，其他人更慌，乱跑跑错方向又爆。乔能力试图发动透视才知道，原来他们每个人的脑袋里都被安装的炸弹。别往前走了，都退回来，退回来！玄野拿出控制器，发现外星人就在博物馆中。为了赚取分数，他只能硬着头皮往里冲。大叔和立香看玄野表现得很冷静，也打算跟着他。玄野让立香留在外面等候，他和大叔杀了进去。而此时的博物馆中，何泉早已和外星人交上了手。一只巨型三角龙出现，目标不是乡下宰星人吗？怎么突然又变成恐龙了？但这样的对手，何泉正好拿来找回战斗的直觉。不用怕，记忆在慢慢恢复，我能赢的。我可是取得过一百分的人。三角龙星人朝何泉猛地冲来，何泉来不及开枪，只能闪避。紧身衣和武器他都得慢慢才能适应。而此时，玄野和大叔也进入了另一个恐龙场馆。大叔还未意识到现在的局面，放松的和玄野聊天。但突然，一只恐龙从背后扑向了大叔。小心！这恐龙的速度极快，两人都没反应过来，大叔直接被咬住了脑袋。大叔，大叔，可恶！玄野急忙开炮，但是恐龙移动非常迅速，大家可以看看这是啥品种的。恐龙躲开攻击后，瞄准玄野就是一个神农摆尾。啪！玄野的衣服被割破了，好险！没有紧身衣的他必须时刻小心对手的每一次攻击。神龙摆尾又来，玄野一个闪身躲避，连续开炮，彪彪彪，躲开了吗？这次没有。玄野射击的角度极其刁钻，两秒延迟后，恐龙被轰碎了脖子，而被他咬中的大叔也落在地上，没了动静。大叔，你没事吧？大叔。大叔，哎呦，别打脸，我好像还活着。另一面战场的何泉也不断用枪扫射，但是三角龙同样也打不中。机型都这么大了，速度咋也这么快呢？何泉直接被一脚顶飞，紧身衣都被戳了个洞。看这样子，何泉也失去了意识。就在三角龙张口即将吞掉他之际，何泉手中刀柄开始长出刀刃。嘿，原来这家伙在装晕呢，起身一剑就斩掉了一只龙角，瞬间三角龙变两角龙，是真的两角，因为三角龙居然直立站了起来，可能是被气的吧。咯了咯了，你居然敢看我！你是定了咯了咯了。看着直立的三角龙，何泉难免有些紧张，因为这体型差距确实有点悬殊。三角龙再度发起攻击，变身直立模式后，它的动作更像人类了，但又比人类多了一条可以控制的尾巴，让人防不胜防。何泉刚躲过扫尾，又被一脚击中，刚稳住身形，又被踹了一脚。哐的一声响，接着直接被踩在了脚下。难道说何泉就只有这点实力，完全对不上他百分王者的称号？就在三角龙再一脚准备补刀之际，何泉肾上腺素急增，在生死边缘徘徊的极限感让他再度觉醒。就是这种感觉，回来了，一切都回来了，只在生死搏杀间产生的快感。来呀，三角龙怪物！见对手还敢叫嚣，三角龙也来劲儿了，肌肉一肉眼可见的变化在紧绷。随后，哐的一声朝何泉冲来，何泉猛退闪避，随后手中刀刃不断生长，很快就长到了十数米。啊！滚！三角龙再度猛扑而来，而何泉手中刀刃也生长到了数十米。金身一功力全开，集中在手，何泉直到猛劈而下。康子战斗三。哐的一声响后，三角龙倒地不起，而他的身体竟直接被剖成了两半。终于赢了，不是？这熊猫怎么玩的这么欢？定力比我还强啊！本不本不。